。どうも皆さんこんにちは。川魚もよく噛んで食べればいけると思ってるレイムです。寄生虫でお腹ぶっ壊しそう。お、マリサうまいこと言うね。何がだよ。もうすぐ寄生シーズンだから寄生虫だって言ったんでしょぶっ飛ばすぞ。ということで今回もやっていきましょう。モダンオーシップス。今回使っていくのは日本の航空自衛隊の航空機である F2 と T4 を使っていくよ。また日本の航空機が追加されたんだな。日本人として自国の航空機が採用されるのは嬉しい限りだね。私もモダンオーシップスの運営に圧力をかけた甲斐があったと思えるよ。お前にそんな力ねえだろ。私結構力持ってるけど、バーベル170キロまで上がるから力が強いってそんな物理的な話なのということで装備も揃ったので試合開始まずは策的に戦闘機を出します戦闘機は T4 の方なんだなこの戦闘機の両翼には日の丸が掲げられていますもうこれを見るだけでご飯3杯はいけるねもちろんおかずありきの話だけどそれはおかずが美味しくてご飯が進んでるだけではおかずと言ってもご飯ですよなんだけどねそれはおかずとしてはノーカウントだと思うちなみに T4 は史実では練習機と連絡機として使用されてるそうですウィキペディアしか見てないから合ってるのか知らんけどもう少し信頼できる情報ソースを持ってくることはできんのかまあもし間違えてたとしてもいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい普段ティアツーの戦場で遊ぶことがないからこの船が何もか全くわかりませんね少し調べてから言葉を発する動画投稿者としての大事なものを忘れてるぞ忘れてるっていうか最初から持ってないんだけどね余計たちが悪いんだよある程度攻撃したので攻撃機には一度帰還してもらいますその間に母艦のミサイルで敵艦への攻撃を続行ティア隊に限らず母艦で攻撃できるのがロシア空母の特徴だな近くまで帰ってきてたのであとは手動で帰還させましょうかね手動での帰還の方がアフターバーナーが使えて早いからなせっかくなので爆撃の用意をなんで自分の母艦を爆撃しようとしてるの嫌なことあるとやっちゃうんですよねなんか闇が深そうもうマジ無理爆撃しよう。話の規模がでかすぎる。ここで視聴者の皆様へサービスショットです。これのどこがサービスショットなのなかなか見ることのできない F2 のお腹です。いや持ってる人は別にいつでも見れるからね。なんかカブトムシのお腹みたいでかっこいいですね。カブトムシをかっこよさに例えるのはわかるけどお腹の部分だと話が違うだろう。F2 の修正に信頼できる人にしかお腹を見せないというのがありまして。ワンちゃんかなんかなの確かに巷ではそう言われてるね。言われてねえよ。平成のゼロ戦だって。全然違う話じゃねえか。ミサイルを発射したので横から爆撃をします。横からの爆撃って結構難易度高いはずなんだけど大丈夫なのか心配しなくてもほとんど当たらないよダメじゃねえかあくまで私の技術力の問題なんだけどねそれは確かにある鉄管の直上から突っ込んで対空機銃を受ける姿はジパングで見かけたねだからそういう一部しかわからないネタはやめろって言ってるんだよじゃあ日本人なら誰でもわかるネタにしとくそれが妥当な判断じゃあ最近悪化してる日本の経済その中でもスタグフレーションについて語ろうと思うんだけどわかった語ってみろよスタグフレーションって生活大変になるよね会話の内容薄っぺらでもこの問題は日本人が玉ねぎに免疫がついてなかなく心には解決するはずだよその2つの関連性がわからねえよ関連性について深くは言えないんですよねこの話は闇の組織世界300人委員会が関わってるのでそんな大規模組織が玉ねぎ基準でことを進めてるわけねえだろうとそんなことを言ってると書きました書き方ダサすぎない他のプレイヤーとはランクが違うんだよこういうとこでマウント取るのマジでダサいマップはは失われたとし実はこのマップこそがムー大陸だということはあまり知られていませんねムー大陸現代的すぎない翌年伝説とかであるじゃん古代文明みたいな話がさそういうのあるけど高層ビルまで出てきてるのはないからねつまりマリサが言いたいのは高層ビルがロストテクノロジーってことでしょ全然違うしバリバリ建築されてるわ試合開始したので作敵しますティア4は練習機ですのでこの場で航空する姿がよく似合ってます練習機が本番の戦場に来ちゃったらダメだろ実戦が一番の主要になるっていうしねだとしてもだよまずはいつも通りすでに発汗してる敵の随伴ヘリを落としていきますいやよく見たら今のヘリじゃなくて航空機だったわ編集段階で気づいたなら台本書き直せある程度進めちゃってるので修正不可能と判断しましたそんなに進んでたのか動画で3秒分くらい進んでましたね台本書き直せ続いて攻撃機で対艦攻撃を開始大和魂を見せてやる現代戦には相応なワード九州男児をなめるんじゃねえぞそこは日本男児にしとけよそしてとどめに真横からの爆撃全くとどめになっていませんよ敵艦を威嚇できたという意味では非常に有効でしたとどめとは何だったのかそして真上まで急上して旋回し再度敵艦に攻撃一戦目と似たような状況だし同じ会話をしてもいいかな話すことないからって遠くのリサイクルは良くないぞえっとじゃあ何の話をしようか普通に実況をしろよ最近ファミレスのガストに久しぶりに行った話なんだけど違う話をするにしてももう少し関連性がありそうな話題はないのか今のガストって料理を注文するとロボットが席まで持ってきてくれるんだよね何そのちょっと気になる話あともう一つ進化しててびっくりした点があったんだけどまだこの話続けるのかガストってもともと店
いだろ。遠くの最初に自説の挨拶がなかったっていう指摘それだと遠く前に自説の挨拶をすることになりますよ。それはそれで動画の尺が稼げていいですね。そんな動画誰が見るんだよ。睡眠導入用の BGM としていいんじゃないかな鬱陶しすぎて誰も眠りにつけねえよ。3日に晩節やした後なら十分寝れると思うよ。それはもう BGM 関係ないのでは関係ないことはないんですよ。例えば誰も眠りにつけない鬱陶しい動画を作る。するとみんな3日未晩眠りにつけなくなる。そして最終的に睡魔が勝ち眠りにつける。このようなアルゴリズムで睡眠導入 BGM として成立するわけですよ。なんだその回り回った導入作用。鉄管に最後のとどめを刺そうとしましたが味方がとどめを刺してくれました。ナイス味方。ここで対艦ミサイルを使い果たしたので一度母艦まで呼吸に帰らせます。もう門限も近いからね。攻撃機における門限って何時だよ。夕方の5時です。小学校低学年の門限じゃねえか。ここで残る敵艦は2隻になりましたね。残るは潜水艦と空母だけだな。とりあえず攻撃機の補給が終わってないので母艦操作を続行します。敵潜水艦から魚雷も迫ってきてるしそうした方がいいだろうな。潜水艦なんて恐れることはありませんね。今回私が母艦に搭載しているミサイルはトマホーク。ディア2で唯一水中発射できるミサイルなのだ。対潜水艦関係なくない母艦操作の時は潜水艦を狙っていましたが攻撃機操作では空母を狙います。そのまま潜水艦を狙わないのか。今回の攻撃機には爆撃があるからね。それなら爆弾を当てやすい空母を狙った方がいいんですよ。それはお前の技量の問題では今のとこ爆撃が全然当たってないからいい加減命中させとかないとね。視聴者になんだこいつって思われかねないから。もうすでに遅い話だろそれ。いい感じの爆弾投下できましたね。結構いい当たりが出たな。ということで敵空母に3つを撃沈。そして最後の潜水艦を対艦攻撃が命中して撃沈。お前のキル判定じゃなかったぞ。ということでどうだったでしょう F2 と T4 日本の航空機ファンにはおすすめだぜ今回の動画はここまでですよかったらチャンネル登録していってください TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜリンクは概要欄に載せてありますそれではご視聴ありがとうございました